Mes corps sont en Ni hao, para quem não sabe, quer dizer olá em mandarim. Quem me está a ver e ouvir não sabe, mas as crianças do terceiro ano das escolas de São João da Madeira todas sabem isso, porque nós estamos a ensinar mandarim no terceiro ano das escolas do primeiro ciclo, portanto aos miúdos que têm agora 8 anos, 8, 9 anos, a ideia é que no próximo ano sejam os miúdos do terceiro e do quarto ano da escolaridade que vão ter iniciação ao mandarim. E porquê? Porque queremos encurtar esta distância enorme que há entre a cultura ocidental e a cultura oriental, particularmente a cultura chinesa, desde logo ao nível da linguagem. Estes miúdos que estão a ter iniciação ao mandarim vão ter uma aproximação a esta cultura e à língua chinesa. A ideia é que a seguir possam frequentar uma turma bilingue no segundo, terceiro ciclo do básico e no ensino secundário, por forma a que, quando chegarem ao 12 segundo ano, eh, saibam falar chinês corretamente. É a língua do futuro. A emergência da China levou a Câmara de São João da Madeira a introduzir o ensino de mandarim em todas as escolas básicas do primeiro ciclo do Conselho. As aulas para o terceiro ano começaram já em janeiro deste ano. O Edil garante que ainda será pedido ao Ministério autorização para abrir turmas bilingues português-mandarim do primeiro ao décimo segundo ano. Para Castro Almeida, presidente da Câmara de São João da Madeira, as escolas têm sido ao longo dos seus mandatos uma grande aposta, traduzida na renovação dos edifícios escolares do município, para que, e são palavras suas, as respectivas condições não sejam inferiores à das escolas privadas. Bom, nós aqui em São João da Madeira valorizamos muito a posição da escola como centro privilegiado da igualdade de oportunidades no país. Eu Costumo dizer, graças a Deus, não sou socialista e não defendo que toda a gente tem que viver da mesma maneira. Nós não somos todos iguais, nem temos que ser todos iguais, mas temos que ter igualdade de oportunidades. E isso uh, começa a, a observar-se nas escolas. E o que eu defendo é que a escola tem que ser o centro privilegiado da igualdade de oportunidades no país. E o que fazemos é porque nas nossas escolas em São João da Madeira não se distinga, ou procuramos ao máximo que não se possa distinguir entre um aluno filho de pai rico ou filho de pai pobre. A Câmara Municipal assumiu a construção da nova escola secundária João da Silva Correia, num processo que foi apontado pelo Ministério da Educação como um exemplo para o país, em contraponto com as obras da responsabilidade da parque escolar, bastante mais caras. As escolas secundárias tradicionalmente são construídas pelo Ministério da Educação. Nós propusemos ao Ministério ser a Câmara Municipal a, em, a dona da obra, digamos assim, responsabilizar-se pela obra, com a garantia de que não haveria sobrecustos, não haveria trabalhos a mais, nem, nem erros e omissões de projeto, nem, nem trabalhos imprevistos. E, portanto, o Ministério efetou uma determinada verba e a Câmara Municipal garantiu fazer a obra com esse dinheiro. E fizemos a obra, que está uma bela obra, a Escola João da Silva Correia, com o dinheiro que o Ministério disponibilizou, nem mais um tostão, e hoje temos uma boa escola sem necessidade de intervenção do Ministério. Paralelamente, têm sido criados pela Câmara canais de apoio para os alunos mais carenciados, como é o caso do programa Escola Solidária. Nota-se também uma preocupação constante com a valorização do papel dos professores. É por isso que nós criamos aqui, em São João da Madeira, um programa chamado Escola Solidária, que tem em vista eh, proporcionar a todas as crianças, mesmo do segundo e terceiro ciclo e agora do secundário também, eh, apoio para a aquisição de livros e de materiais escolares, as sacas, os, até a mochila, até os cadernos, os lápis, essas coisas. São João da Madeira tem neste momento 6.500 alunos, três dezenas de escolas e uma população a rondar os 22 mil habitantes.